So, ako po si Diana. Ito po si... Sino ba? Boy, lutas yung... Eh, luta mo si Quarry Flores. And this is... Our TV, si Bibi Emilia. Nagulo-gulo pa ang buhok. Say hi to the camera. Hi! Hi! So, kung nagtataka kayo kung ano itong mga to sa paligid namin, kasi... Papakita namin sa inyo kung paano ang pagtatanim ng vulva mushroom. dried banana leaves. So, remind ko lang sa inyo na kapag kukuha kayo ng tuyong dahon na tuyong dahon ng sagi, um, dapat yung, yung nandun pa sa puno, hindi yung mga nalaglag na kasi yung mga nalaglag na um, may mga bakteriya na yun. So, ang kukunin natin is yung dahon na nandun pa sa na, na tuyong dahon na andun pa sa puno. So, eto, kumuha na kami and then ang first step na gagawin is putol-putulin yung mga dahon. I-bundle ng ganito. So, marami na rin kami na bundle. Ah, uh, itong bundle na to, pwede nyo siyang sukate na 12, 12 inches yung haba niya at 4 inches yung um, yung kapal niya. So, ang gagawin namin, tatapusin muna namin to pagbabundle. Pag so, pag na-bundle na namin lahat yung leaves later, sasabihin namin sa inyo kung ano yung next step. So, ngayon, ito muna yung ginagawa. Wanna say something? About you? Wanna say something? No? Yan. Siya yung taga... Taga... Gina? Taga putol. Ako yung tumutulong sa kanya. So, nagtutulungan kami. Um, tapos na namin i-bundle yung mga, yung mga dahon. So, ito na sila. Ayan na yung mga na-bundle namin. Lahat ng na-bundle namin na dahon. Ayan. Tapos mamaya, uh, before gumabi, ang gagawin namin is ipababad silang lahat sa timba na may malinis na tubig. Kailangan ng pagbabad is overnight. So, ipababad namin mga mamayang 5 p.m. hanggang bukas ng umaga. Ayan na ang, ang second steps na gagawin. So, ayan na. Ah, Nakabundle kami ng 56 bundles ng ito yung dahon ng sabi. So, ayan. O, ano masabi mo? Ayos. <laughs> Kumusta ang mga braso-braso? <laughs> Ikokorek ko lang pala yung mga nasabi ko kanina. Um, ang first step pala namin is yung nag-olekta kami ng dahon ng saging. Mga to yung dahon ng saging galing sa puno. And then yung second step is yung um, pinutol namin yung mga dahon ng saging at binandel namin. And then, ngayon, ispapakita namin sa inyo kung ano yung third step na gagawin. Ang third step na gagawin is yung mga nabundle namin na dahon ng saging ay ibababad namin sa isang malaking drum. So, ayan. So, ayan. Nilagay na namin yung mga bundle leaves sa loob ng drum. And then, pupunuin namin ito ng tubig. Hello! Hi! <laughs> Pastor! <laughs> And pinapuno na ang, ng tubig ang drum. Ito nang puno. Hina ang tubig. So, habang pinapuno natin ng, ng tubig ang drum, ano masasabi mo? Don't wanna say something again. Ibababad natin ng eight hours. Hindi, hindi eight hours. Magdamag. Tumulong 
bibilang ako 8 hours o yun. Dapat nakalubog po yung dahon ng saging. Overnight, yung bababan natin. Tapos tatakit pa natin siya para talagang naka-soak. So, ang third step is yung mga binandal na uh, dahon ilagay sa malaking jam. Punuin ng tubig at takpan ito, ibabad, magdamag. So, good morning. So, ang fourth step natin is ito, uh, na ibabad na magdamag yung mga dahon. Ngayon, is aalisin na sila sa loob ng drum at papatiktikin natin yung excess water. Um, Inaalis na ang mga dahon sa drum para patikin. Hindi natin sila papatayuin ng todo. Dapat lang is kapag in-squeeze yung dahon ay wala nang tutulong tubig mula dito. Pinago ko yung ayos ng mga uh, binabad na leaves kasi naisip ko yung ayos kanina hindi, hindi siya madaling makakapag-drain sa tubig kaya ayan um, pinatayo ko na lang sila para yung tubig is madaling madrain sa so, kanilagyan ko ng Uh, something dun sa ilalim ng table, sa paan ng table para yung tubig is mag-slide sa kabilang side at talagang madrain natin yung excess water from the leaves. So, ito, tapos ko na silang iayos ulit. So, we can see here that the water is really draining out of the leaves. So, Yan. Para paraan lang kung paano. Siguro nagtataka kayo kung bakit parang first time pa lang namin gagawin ito. Well, actually, first time pa lang talaga namin gagawin ito. Napanood lang namin sa YouTube kung paano. So, nakita namin doon na hindi naman ganun kahirap gawin. Kaya ito, itatry namin dito sa sa house namin. So, uh, actually, dun yan sa labas, sa kitchen. Kasi yung kitchen, hindi pa yun napapaayos, kaya open pa siya. So, dun na lang namin itatanim. Kasi hindi naman pwede na dito sa loob ng place. Uh, dun na lang. Yung mga dahon pala ng sabi, hindi kami yung nagpukuan sa puno. Pinakuha lang namin. Sa silang pangagaling yun. So, may kakalala kasi si Jeff na nautusan namin. So, sa kanya kami nagpakuwan. Ito yung dahon lang sa Medyo nahirapan lang kami kahapon dun sa pagbabandal ng leaves. Actually, si Jeff, masakit yung katawan ngayon. Medyo masakit daw yung katawan niya. Pero, pumasok pa rin siya sa work niya. And mamayang tanghali, um, tasaglit siya dito sa, sa lunch break nila para matuloy namin yung ginagawa dito nga sa pag tatanim namin ng guava mushroom. Um, so, hinihintayin namin na uh, madrain lahat yung tubig from the leaves kasi kailangan madrain lahat yung tubig na yon. Pero, dapat hindi to yung tuyo yung dahon kasi kailangan kahit paano may moisture pa rin dun sa dahon. Medyo basa pa rin siya. So, mamaya balika, uh, pabalikan namin kayo para ipakita sa inyo yung fifth step sa pagtatanim ng bulba mushroom. So, ito, chichak na natin kung pwede na yung mga pinatiktik natin na dahon. So, kukuha ko ng isa. And then, dapat, pag piniga siyang ganyan, wala nang tutubong tubig. So, pwede na sila. Ang next na gagawin, our fifth step is, i-ready natin yung space na pagtatanaman natin ng mushroom. So, dito namin siya ilalagay. Yan sa space na yan. Um, ang dapat, ah, nalil, nawalis ko na siya. O linis ko na. And then, uh, kailangan isprayan ng disinfectant or alcohol yung space para talagang mapatay yung mga bacteria na kapaligid. So, ito, isprayan ko. Yan. Tapos, uh, kaya Kamit na lang kami ng table, yun yung ilalagay namin dito para doon ipatong yung tanim namin. 
kasi dapat naka-elevate siya and para pag umulan man or gumaha ng konti dito hindi nga susok sa water yung tanim natin so, tayo pumunta sa next step gagawa muna ako ng mixture kasi kakailangan na yung mamaya so naghanda ako dito ng 1 liter of water magmimix tayo dito ng 2 tablespoon of brown sugar 2 tablespoon of brown sugar So, yan. One tablespoon na yun. Two tablespoon. Of brown sugar or molasses. Molasses. Oh. Pangalawang ilalagay is ito. Um, Yung sabaw ng pinagugasan ng bigas yes. na pansay. Two tablespoon. Two tablespoon. <laughs> Isa. Dalawa. So, ang pang seventh step natin is... Uh, mag-a-arrange tayo ng first layer ng mga banded leaves. So, ito, naglagay na kami ng first layer. Sa bawat layer, naglagay kami ng 8 bundled na, na leaves. And then, the next step, 8th step is, i-spread na, ilalagay na dyan sa layer yung, yung binhi ng vulva mushroom. Is itong hawak niya. Kung makikita nyo, may parang ano pa siya, moist. Na andyan yung ito. May silya. Oo, may, meron na siyang may silya nung volva mushroom. Yan yung, ito yung tinatawag na spawn. Ilalagay natin siya sa mga gilid lang. Uh, nilalagay na natin yung spawn sa gilid lang nung layer. After matapos na naming lagyan ng spawn yung mga gilid ng layer, ang uh, na, pang ninth step natin is i-spray yung ginawa nating mixture kanina. Yung water. Sa 1 liter of water yon na uh, may uh, brown sugar saka yung pinaghugasan ng bigas. Ayan. Ini-spray. So, kaya ini-spray yan ng ganyan dahil uh, yan daw yung magsiserve na food para dun sa binhi ng vulva. So, ang sunod na step nito is magpapatong ulit tayo ng another layer dito sa first layer natin. So, uh, so ayan, naglalagay ulit kami ng another layer. Walong bundles ulit. Ipapatong lang dun sa first layer. And then, after nyan, ganun ulit yung gagawin. Ilalagay yung spawn dun sa gilid ng uh, dun sa gilid lang nila and then i-sprayan ng mixture hanggang sa kasi nakagawa kami ng 56 bundles kaya ang magagawa naming layers is 7 layers i-repeat -re lang yung, yung, yung steps na ginawa sa bawat layer So, ayan na ang uh, almost done na. Ayan na yung last layer. Lalagay na ng binihi sa last layer. Emilia, what can you say? Si Emilia ang kakatapos lang kumain ng ice cream. Kaya ganyan ang itsura. Look at here na. <laughs> kakatapos, lang, kakatapos lang kumain ng ice cream yan. Okay, so we're done. Layering the tuba. <laughs> 
So, ayun, uh, tapos na kami sa paglalagay ng mga uh, tuba. <laughs> Ang last step is magiging malaki. Hindi pa yan. Hindi pa yan natin. Tinakuha yung pang cover. Uh, so, ang last step nga is kukavera natin yan. Uh, dapat ang gagamitin is clear plastic. Ito lang ito. Clear plastic. And na, uh, tapos na kaming coveran yung ating vulva mushroom in the making. Ayan. So, after 4 days, uh, ang gagawin after 4 days? At na yung mano? Titiligan mo. <laughs> so, ayun, natapos na namin itanim yung vulva mushroom na coveran na. And then, after 4 days, <laughs> After 4 days, bubuksan namin yon yung cover para um, ma dumabas konti yung hangin. And then, um, in 7 to 14, uh, in 7 to 14 days daw is, uh, may lalabas. <laughs> may lalabas. May, hindi ako makapagsalita dito sa pangang. In 7 to 14 days, uh, makakapag-harvest na daw yung Tuba. <laughs> and then, 7 to 4 days, may lalabas na daw doon. So, titingnan natin if may maka-harvest na talaga kami dito sa ginawa namin pagtatanim ng Volva Mushroom. So, update namin kayo once na meron na kaming harvest. So, thank you for watching. Bye-bye!